ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഐ എസ് ആർ ഓടെ ഏറ്റവും പുതിയ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് അപ്പം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള നോട്ടിഫിക്കേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡിസ്കഷൻ ഞാൻ കൊടുക്കാം നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നുണ്ട് അപ്പം ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ഫോളോ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഇതുപോലെ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് എക്സാമും കേരള പി എസ് സി എക്സാമും ഒക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ എഞ്ചിനീയറിംഗ് റിലേറ്റഡ് എക്സാമുകൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഈ ഒരു ചാനലിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിലേക്ക് എത്തുന്നതായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഐ എസ് ആർ എൻ്റെ ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റ് ആണത് വെബ്സൈറ്റിനകത്ത് കരിയർ ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റും അതിനകത്ത് ഇവിടെ ഒരു അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് വന്ന് കിടക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ ഇതാണ് വരുന്നത് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് നമ്പർ ഐ എസ് ആർ ഒ ഒരു നമ്പറൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഏത് ദിവസമാണ് ഇരുപത്തഞ്ച് അഞ്ച് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നാണ് അത് പോസ്റ്റ് ചെയ്തത് അതുപോലെ തന്നെ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് ടു ദ പോസ്റ്റ് ഓഫ് സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആൻഡ് എഞ്ചിനീയർ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആൻഡ് എഞ്ചിനീയർ പോസ്റ്റ് സയൻറ്റിസ്റ്റ് എഞ്ചിനീയർ പോസ്റ്റിലേക്കാണ് വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ക്വാളിഫിക്കേഷനുള്ള ആളുകൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പോസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കാര്യം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രൊഫൈൽ ആയിരിക്കും ആ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ പോസ്റ്റ് ഓഫ് സയൻറ്റിസ്റ്റ് എഞ്ചിനീയർ എസ് സി ഓക്കെ ഇത് സൈറ്റിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ഒരു പി ഡി എഫ് ഉണ്ടാകും അത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിനകത്ത് ഉണ്ടാകും നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പി ഡി എഫ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് കാണാൻ പറ്റും ബൈലിംഗിലാണ് ഹിന്ദിയിലും ഇംഗ്ലീഷിലും ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കൺഫ്യൂഷൻ ആകും കുറേ വായിച്ചെടുക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് സെപ്പറേറ്റ്ലി ആഡഡാക്കി തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ജസ്റ്റ് നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഉള്ളത് അപ്പം നമ്മൾ പറയുന്ന വേക്കൻസീസാണ് എത്ര വേക്കൻസീസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ആർക്കൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പോസ്റ്റ് കോഡാണ് വരുന്നത് ബി ഇ സീറോ സീറോ വൺ അത് നെയിം ഓഫ് പോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആൻഡ് എഞ്ചിനീയർ ആണ് എസ് സി ആണ് എല്ലാ പോസ്റ്റും വരുന്നത് അതിനകത്ത് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആണ് ഫസ്റ്റ് കാറ്റഗറി നമ്പർ ഓഫ് വേക്കൻസി തൊണ്ണൂറാണ് വേക്കൻസി വന്നിരുന്നത് ഇതിനകത്ത് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ അല്ലെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ മുമ്പത്തെ തവണ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് നടത്തിയ സമയത്തുള്ള ബാക്ക് ലോഗ് അതായത് അന്ന് വേക്കൻസി ഇല്ലാതെ വന്ന വേക്കൻസീസും അതുപോലെ തന്നെ റിസർവേഷൻ വേക്കൻസീസ് ഒക്കെ ഉൾപ്പെടും തൊണ്ണൂറ് വേക്കൻസീസ് ആണ് വരുന്നത് അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള എഡ്യൂക്കേഷൻ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ബി ഓർ ബി ടെക് ഓർ ഇക്വലൻറ്റ് ഇൻ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിത്ത് ആൻഡ് അഗ്രഗേറ്റ് ഓഫ് മിനിമം സിക്സ്റ്റി മാർക്ക് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് മാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സി ജി പി എ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ കെ ടി യു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലൊക്കെ വരുന്നത് സി ജി പി എ റാങ്ക് ലിസ്റ്റിലാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ആറ് പോയിൻറ്റ് എട്ട് നാല് സി ജി പി എ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് മുകളിലുള്ള ആളുകൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ അറുപത്തഞ്ച് ശതമാനം മാർക്കുള്ള ആളുകൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ്ലി പെർസെൻറ്റേജും തന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സി ജി പി എ തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഓക്കെ അതിനകത്ത് ചെറിയ റിലാക്സേഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകും റിസർവേഷൻ കാറ്റഗറിയിൽ അവർ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ആ ഒരു ഫോം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ അകത്ത് നോക്കാം ഓക്കെ പിന്നെ അടുത്ത് വരുന്നത് ബി ഇ സി സീറോ സീറോ ടു സി സീറോ സീറോ ടു വരുന്നത് മെക്കാനിക്കലാണ് മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് അത്യാവശ്യം നല്ല വേക്കൻസി ഉണ്ട് നൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് വേക്കൻസി വരുന്നുണ്ട് ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ കഴിഞ്ഞ തവണ ഫില്ലാവാതെ പോയ വേക്കൻസിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉൾപ്പെടുന്നു ഓക്കെ ബി ബി ടെക്കിന് ഓർ ഇക്കൽ ഇൻ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിത്ത് ആൻ അഗ്രഗേറ്റ് ഓഫ് മിനിമം സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് അതൊക്കെ സെയിം ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ തന്നെയാണ് വരുന്നത് അറുപത്തഞ്ച് ശതമാനത്തിന് മാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആറ് പോയിൻറ്റ് എട്ട് നാല് സി ജി പി എ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് മുകൾ സി ജി പി ഉള്ള ആളുകൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പോസ്റ്റുകളാണ് മെക്കാനിക്കൽ പോസ്റ്റ് ആകുമ്പോൾ മെക്കാനിക്കൽ റിലേറ്റഡ് ആയുള്ള കോഴ്സുകളൊക്കെ പറ്റും അതൊക്കെ ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ആ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും ജസ്റ്റ് നമ്മൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ
അതായത് നമ്മൾ വേക്കൻസിക്ക് അനുസരിച്ച് വൺ ഇസ് ടു ഫൈവ് എടുക്കുന്നത് അതായത് നൂറ് വേക്കൻസിൻ്റെ അഞ്ഞൂറ് പേരെയാണ് അവർ ഇൻ്റർവ്യൂവിന് എടുക്കുക ഓക്കെ ആ രീതിയിലാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അഞ്ഞൂറ് പേരെ എടുക്കണമെങ്കിൽ ഒരുപാട് പേര് ഇരുന്ന സമയത്ത് അഞ്ഞൂറ് പേരെ എടുക്കണമെങ്കിൽ കട്ട് ഓഫ് വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും നൂറ് മാർക്ക് ഒരു എൺപത് എൺപത്തഞ്ച് മാർക്ക് കട്ട് ഓഫ് ഒക്കെ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം ഇനി എൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളും നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പറയുന്ന സമയത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രാജുവേഷൻ ഷുഡ് ഹാവ് ബീൻ കംപ്ലീറ്റഡ് വിത്തിൻ ദ സ്റ്റിമുലേറ്റഡ് ഡ്യൂറേഷൻ ഇൻ ദ കോഴ്സ് ആസ് പെർ പ്രിസ്ക്രൈബ് ബൈ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി പറഞ്ഞ സമയത്ത് നാല് വർഷത്തിനുള്ളിൽ കോഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ഹു ആർ ഗോയിങ് ടു കംപ്ലീറ്റ് അബ് ദോ കോഴ്സ് ഇൻ ദ അക്കാദമിക് ഇയർ അതായത് ഈ അക്കാദമിക് ഇയറിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർ എലിജിബിൾ ആണ് പക്ഷേ പ്രൊവൈഡ് ബൈ ദ ഫൈനൽ ഡിഗ്രി അവൈലബിൾ ബൈ മുപ്പത്തൊന്ന് എട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് അതായത് ഓഗസ്റ്റ് മുപ്പത്തൊന്നിന് മുമ്പ് ഫൈനൽ ഡിഗ്രി കംപ്ലീറ്റ് ആയിരിക്കണം അതായത് ഈ വർഷം പാസ് ഔട്ട് ആകുന്ന ആളുകൾ അവർക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാമെന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് ദർ അഗ്രിഗേറ്റ് ഈസ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് അത് നമുക്കറിയാം അറുപത്തഞ്ച് മാർക്കിന് അറുപത്തഞ്ച് ശതമാനത്തിന് മുകളിലുള്ള ആളുകളാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ സി ജി പി എ ആറ് പോയിൻറ്റ് എട്ട് നാല് തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു മെക്കാനിക്കൽ ആണെങ്കിൽ മെക്കാനിക്കൽ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ബൽ മറ്റേതെങ്കിലും ബ്രാഞ്ചുകൾക്ക് ചെയ്താൽ പറ്റുമെന്നുള്ളത് ഓക്കെ അലൈഡ് ഡിസിപ്ലിൻസ് ഇൻ ബി ബി ടെക് അക്സെപ്റ്റഡ് അണ്ടർ ദ എബോ ഡിസിപ്ലിൻസ് ആർ മെൻഷഡ് ഇൻ ദ എഫ് എ ക്യൂസ് എഫ് എ ക്യൂ സെക്ഷൻ നമ്മുടെ ആ ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ അതിൽ താഴെ തന്നെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നോക്കുക ഏതൊക്കെയാണ് ഓരോന്നിന് മാച്ചായുള്ള സെഷൻസ് അതായത് എക്കലൻ്റ് ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റുന്ന മെക്കാനിക്കൽ എക്കലൻ്റ് ആയിട്ട് ഓട്ടോമൊബൈൽ പറ്റുമോ പ്രൊഡക്ഷൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ നോക്കുക ഓക്കെ ബേസിക് ആയുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് അതായത് നിങ്ങളൊരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നിട്ടുള്ള കാര്യം നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്തിരുന്നത് ഓക്കെ ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന കാര്യം പറയാം അപ്പോൾ ഏജ് ലിമിറ്റ് വരുന്നത് ഇരുപത്തെട്ട് വയസ്സാണ് അന്ന് ആസോൺ പതിനാല് ആറ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് പതിനാല് ആറ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിനുള്ളിൽ ഇരുപത്തെട്ട് വയസ്സാണ് പറഞ്ഞത് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് എംപ്ലോയീസ് എക്സ് സർവീസ് മെൻ പേഴ്സൺ വിത്ത് ബെഞ്ചിമെൻ ഓക്കെ ആൻഡ് ഡിസബിലിറ്റീസ് ഏജ് റിലാക്സേഷൻ ആസ് പെർ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഓക്കെ ആ ഇത് ജനറൽ സ്റ്റുഡൻസിനുള്ള ഏജ് റിലാക്സേഷനാണ് അതിൻ്റെ പോകുകളിൽ നമ്മൾ ഒ ബി സി ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒക്കെ മൂന്ന് വർഷത്തെ എസ് സി എസ് ടി ആണെങ്കിൽ അഞ്ച് വർഷത്തെ റിലാക്സേഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എല്ലാ ഗവൺമെൻറ് പോസ്റ്റുകളിലേക്കും ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനകത്തും വരുന്നതാണ് ഓക്കെ ഇനി ഇപ്പോൾ അപ്ലിക്കേഷൻ ഫീ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപയാണ് അപ്ലിക്കേഷൻ ഫീ വരുന്നത് അത് ഓൺലൈനായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എസ് ബി ഐയിൽ ചെലാനായിട്ടൊക്കെ അടയ്ക്കാൻ പറ്റും അതൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിനകത്തുണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപയാണ് വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ലേഡി കാൻഡിഡേറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ വുമൺ കാൻഡിഡേറ്റ്സിന് ഫീസ് ഇല്ല അതുപോലെ തന്നെ റിസർവേഷൻ കാൻഡിഡേറ്റ്സിനൊന്നും ഫീസ് വരുന്നില്ല ഓക്കെ ഹൗ ടു അപ്ലൈ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഡേറ്റ് തന്നെ ഇരുപത്തഞ്ച് അഞ്ച് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ പതിനാല് ആറ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് വരെയാണ് ഡേറ്റ് അതായത് അടുത്ത മാസം ജൂൺ പതിനാലാം തീയതി വരെ അപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കാം അത് പേയ്മെൻറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കാം ഓക്കെ അത് ഓർത്തിരിക്കുക ജൂൺ പതിനാലിന് മുമ്പ് തന്നെ ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാനുണ്ട് ഓക്കെ കാൻഡിഡേറ്റ്സ് മേ അപ്ലൈ ഫോർ ദ മൾട്ടിപ്പിൾ പോസ്റ്റ് സബ്ജക്റ്റ് ഓഫ് ദ കണ്ടീഷൻ ഹൗ വർ കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ആർ അപ്ലൈ ഫോർ ദ മൾട്ടിപ്പിൾ പോസ്റ്റ് ഷുഡ് ബി സെലക്റ്റഡ് കോമൺ എക്സാം ദ സെയിം റിട്ടേൺ ടെസ്റ്റ് സെൻറ്റേഴ്സ് അതായത് മൾട്ടിപ്പിൾ എക്സാം ഒന്നിലധികം എക്സാമുകൾ എഴുതുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെയിം സെൻറ്റർ തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്യുക കാരണം കോമൺ എക്സാം പോലെ നടത്താനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ഹാവ് ദ മേക്ക് അപ്ലിക്കേഷൻ ഫീ പേയ്മെൻറ്റ് സെപ്പറേറ്റ്ലി ഫോർ അപ്ലിക്കേഷൻ ഫോർ ഓൾ ദ പോസ്റ്റ് സെപ്പറേറ്റ് എക്സാം അതായത് നേരത്തെ കാണിച്ച പോസ്റ്റുകളിൽ നിങ്ങൾ ഒന്നിലധികം പോസ്റ്റുകൾ അപ്പം ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ രണ്ട് പോസ്റ്റ് കണ്ടു അപ്പോൾ അതിൽ നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് സെപ്പറേറ്റ്ലി ഫീസ് കൊടുക്കണം ഓക്കെ ദ അപ്ലിക്കേഷൻ ഓൺലൈൻ രജിസ്ട്രേഷൻ വിൽ ഐ എസ് ആർ വെബ്സ
ആ ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഞാൻ ഫോം കൊടുക്കാം ആ ഫോമിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ എൻ്റർ ചെയ്യാം ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കറിയാം ആർ ആർ ബി ജെ ഇ എക്സാം വരാൻ പോവാണ് ആർ ആർ ബി ജെ ഇൻ്റെ എക്സ് എസ് ഇ ജെ ഇ എക്സാം ഉണ്ട് എല്ലാ എക്സാമുകളും ഒരുമിച്ച് ഒറ്റ പ്രിപ്പറേഷൻ പോലെ നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ബെറ്റർ ആയിട്ട് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടും അതായത് മുമ്പായിട്ട് വരുന്ന ഒരു ആറ് മാസത്തേക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഇപ്പം കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ എക്സാമുകളൊക്കെ ഏകദേശം കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പോട്ട് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് എക്സാമുകൾ ഇതുപോലെ ഒരുപാട് വേക്കൻസി വരുന്ന ഒരുപാട് എക്സാമുകളുണ്ട് അതിനൊക്കെ പ്രിപ്പറേഷൻ നല്ല രീതിയിൽ മുമ്പോട്ട് ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ ഇനി ഓൾ വുമൺ ഷെഡ്യൂൾഡ് കാസ്റ്റ് ഷെഡ്യൂൾഡ് ട്രൈബ്സ് എക്സ് സർവീസ് പോയിൻ്റ് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് അവർക്കൊക്കെ ഫീസ് ആവശ്യമില്ല നേരത്തെ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപ ഫീസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇനി പറയുകയാണെങ്കിൽ നോ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് എക്സെപ്റ്റ് ഫോട്ടോ ആൻഡ് സിഗ്നേച്ചർ ഫോട്ടോ ആൻഡ് സിഗ്നേച്ചർ നമ്മൾ അപ്ലിക്കേഷൻ ടൈമിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടി വരും അതല്ലാതെ വേറെ ഡോക്യുമെൻറ്റും കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് അപ്ലിക്കേഷൻ പക്ഷേ ഇൻ്റർവ്യൂവിൻ്റെ സമയത്ത് അത് പ്രൂഫ് വാലിഡേഷൻ്റെ സമയത്ത് അതായത് നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുത്ത ഡാറ്റയൊക്കെ ഓക്കെ ആണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂവിൻ്റെ സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഡോക്യുമെൻറ്റ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ റിട്ടേൺ ടെസ്റ്റ് വിൽ ബി കണ്ടക്റ്റഡ് അറ്റ് ഇലവൻ വെന്യൂസ് അതായത് പതിനൊന്ന് വെന്യൂസ് ആണുള്ളത് അതിൽ നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വെന്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രിവാൻഡ്രം ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ബാംഗ്ലൂർ ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ചെന്നൈ ഉണ്ടോ നിയർ ബൈ വെന്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ നോക്കാം ഏതൊക്കെയാണ് അഹമ്മദാബാദ് ബാംഗ്ലൂർ ഭോപ്പാൽ ചെന്നൈ ഗുവാഹത്തി ഹൈദരാബാദ് കൊൽക്കത്ത ലക്നൗ മുംബൈ ന്യൂ ഡൽഹി ട്രിവാൻഡ്രം ഓക്കെ തിരുവനന്തപുരം ഹൗ വർ ഐ എസ് ആർ ഒ റിസർവ് ദ റൈറ്റ് ടു ക്യാൻസൽ എ ചേഞ്ച് റിട്ടേൺ ടെസ്റ്റ് വെന്യൂ ആൻഡ് റിയൽ ഓർ ദ കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ഓ എനി അതർ സെൻറ്റർ അതായത് ചില സമയത്ത് ചില ഏരിയയിൽ ഈ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ എണ്ണം കുറയ കുറയുന്ന സമയത്ത് അവർ ചിലപ്പോൾ ആ സെൻറ്റർ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് തൊട്ടടുത്ത സെൻറ്ററിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും അതിനുള്ള എല്ലാ റൈറ്റും ഐ എസ് ആർ ഒക്കെ ഉണ്ട് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്തത് ഓപ്ഷൻസ് കൊടുക്കുക പ്രൈമറി ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെന്യൂ ഫൈവ് പ്രൈമറി ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾ ട്രിവാൻഡ്രം കൊടുത്തു രണ്ടാമത് ബാംഗ്ലൂർ കൊടുത്തു മൂന്നാമത്തെ ചെന്നൈ കൊടുത്തു പക്ഷേ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് ആളുകൾ ഫുള്ളായി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഓപ്ഷൻ ബാംഗ്ലൂരേക്ക് അതായത് നിങ്ങൾ പ്രൈമറി ഓപ്ഷൻ ട്രിവാൻഡ്രം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ആളുകളുടെ എണ്ണം കൂടുതലാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ കിട്ടുക ബാംഗ്ലൂരേക്കും അതുകൊണ്ട് അപ്ലൈ അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള ആളുകളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അപ്ലൈ ചെയ്തുകൂടാ ഒരുപാടെണ്ണം എത്തുന്ന സമയത്ത് അതിൽ എന്താ പറയുക സെൻറ്ററുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാറാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇനി എക്സാം ഏത് ടൈപ്പ് ആയിരിക്കും എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ സിംഗിൾ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പ് പേപ്പർ കൺസിസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ടു പാർട്സ് വിച്ച് ഈസ് പാർട്ട് എ ആൻഡ് പാർട്ട് ബി പാർട്ട് എയും പാർട്ട് ബിയിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അതിനകത്ത് വിത്ത് എ ഡ്യൂറേഷൻ ഓഫ് വൺ ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് വൺ ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് ആണുള്ളത് അതായത് രണ്ട് മണിക്കൂർ വിത്ത് കം കോമ്പൻസേഷൻ ടൈം ആസ് പെർ അപ്ലിക്കബിലിറ്റി അതായത് മറ്റ് കാൻഡിഡേറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസേബിലിറ്റി ഒക്കെ ഉള്ള ആളുകൾക്കൊക്കെ എന്താ പറയുക അഡീഷണൽ ടൈം കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കും തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് ഒക്കെ അഡീഷണൽ കൊടുക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ ജനറൽ ആയിട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് മണിക്കൂറാണുള്ളത് രണ്ട് ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ് ആണുള്ളത് അതിൽ പാർട്ട് എ സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഡിസിപ്ലിൻ സ്പെസിഫൈഡ് എന്ന പാർട്ട് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എയ്റ്റി മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എം സി ക്യു എം സി ക്യു ആണുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ ഒന്നും ഒരു മാർക്കാണ് അതായത് നിങ്ങൾ മെക്കാനിക്കൽ ബേസിലാണെങ്കിൽ മെക്കാനിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവുക അതിനകത്ത് ഒരു മാർക്ക് ഉണ്ടാവും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യന് അതുപോലെ തന്നെ വൺ ബൈ തേർഡ് അതിൻ്റെ ഡിഡക്ഷൻ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ റോങ് ആൻസർ വൺ ബൈ തേർഡ് ഡിഡക്ഷൻ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ എൺപത് മാർക്ക് കഴിഞ്ഞു നൂറിലാണെങ്കിൽ സോറി നൂറ് മാർക്ക് എൺപത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആദ്യത്തെ കഴിഞ്ഞു അത് നമ്മളെ ടെക്നിക്കൽ സെക്ഷൻ ആയിരിക്കും അടുത്ത് വരുന്ന പാർട്ട് ബിയിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് എബിലിറ്റി ടെസ്റ്റാണ് വരുന്നത് കൺസിസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് മാക്സിമം ഫിഫ്റ്റീൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പതിനഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വരുന്നത് എൺപത് പ്ലസ് പതിനഞ്ച് പതിനഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഈ പതിനഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യന് ഇരുപത് മാർക്ക് ഉണ്ട് ഇത് എൺപത് മാർക്ക് ടോട്ടലി ഹൺഡ്രഡ് മാർക്ക് ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്
distinct and additional candidates will be shortlisted to the ratio of 1 is to 5. Okay, that is the reservation candidates will be shortlisted to the ratio of 1 is to 5. Okay, that is the reservation candidates will be shortlisted to the ratio of 1 is to 5. Okay. Any qualifying criteria are in the answer, this is not the answer, because the qualifying criteria is the minimum qualification criteria, but in the cut-off area, the top mark is the top mark, because the top mark is the top mark, the top mark is the top mark. Okay, under the third candidates, the number is the same, each in part A and part B. Part A and part B, that is, part A and part B, part A and part B, and part B, part B, part B, part B, part B. Okay, part B, 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 part B. इंटरव्यू लाने के लिए अंबद मार्केट उड़ देना इंगे मात्रा आना वाले कंसर्ट चाहिए उल्लू पक्षे ये वाले मार्केट जिन कार्य लेने जाने ऐसा पढ़ना वाले ये अंबद मार्केट गिट्टिया पोलूम निंगले से एक्स ऑन लगला अत्रे इम कैंडिडेट्स ना कंपटीशन ना पन निंगले एटी एबो एटी प्लस मार्क वांग Part itu, A and B part itu, na apa sahaja mana. Tapi jadi sesuatu, anda kau ni kriteria matra baru ni dalam. Ada minimum, orang kriteria matra na baru. Kau maksimum ni kalau kita pun sampai tu, orang lain top mark la orang lain kau duduk. Okay. Kau ni dah asal baru ni kariom. For generation of the final panel, 50% wage will be given to the return test mark and 50% wage will be given to the interview mark. Kau, hampir sahaja mana return test ni, hampir sahaja mana interview ni. Apa, orang lain alih juga ada exam. निगला एग्जाम जी जो मार्चिंग वाले किन्तु एग्जाम आने हाँ एग्जाम ये दी कोड फेज ये दो गाइड इंटर आड़े तो इंटरव्यू अटेंड इन समय तो अब डे आने निगला कंप्लीट दी नॉलेज टेस्टी आप डरते इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन अलग इल इधर बोला मटर ऑर्गेनाइजेशन अबार्क बाबा आटमिक � ओके स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को बारे में समझते आधुनिक नहीं है ना इन इंटरव्यू चैनलों का नाला कोड रहेगी बेसिक लेवल में आदेश नाले नॉलेज लाल गलाने के कोड आई थे करीब हुआ आधुनिक नहीं आदेश टेंशन नहीं किया ना इधर को करीब हुआ पक्षे निगल आदेश इधर के तन ने निगल निगले प्रीलिम्स � ओके करेक्ट टाइम में तो ले फिर एटी एबो नाइनटी क्वेश्चन से चाहिए हमने रीडी लेकिन निगल मार कर जाए मात्रे लो निगल का प्रदेश शिट कार्य लो ओके इन्हें अब बताने पे एंड आउट लेवल सब दिन का डाउट नहीं तरह की मिलने सैलरीज के लिए बनते हैं अंबत्ता आरायती और नूर आनंद पर मंद सैलरीज के लिए बेसि� पेमेंट ने गुड़ता नहीं, एडिशनल एलिमेंट्स उन कार्यों लोग के गुड़ दे लोगों को बेसिक पेन नंबर तारा है ती और नो रुपए रहने दे, बाकी लगाए रहने लोग के रहने दे तो बोलने, the employees will be governed by the new pension scheme, further medical facilities for the self and dependent, subsidies, canteen, limited quarters, facility, एल्ल कार्यों लोग आये द गवर्नमेंट सेक्टर में इतने एल्ल एलिमेंट्स उन कार्यों लोग � ओके एप्पो और तेरी क्या ना मून डेट्स के लिए ना ना दी ये तंजे अंजे रंडा तेरे तीन दिन ऑलरेडी ना हमारे नोटिफिकेशन हमारे कई लंडे पदिनाले आरे रंडा तेरे तीन दिन वेरियन अप्लाई याले लास्ट डेट्स पदिनारे आरे रंडा तेरे तीन दिन उल्लेले निगले पेमेंट उन्हें नार्थेट निगले एप्लिकेशन पूर